Välkommen till Ålbefilmen vi har laget till dere. För det Tove då har skrivit en säruppgave i 1974 för hon allerede då var intresserad i ål och i sommer har hon fått många ål på kroken. Alla är er sluppet ut igen för den är er fredag. Så välkommen och bli med. Den här är er då skrivet i 1974. Den är er skrivet i 1974 och det är er inte några år du vaknar till live när du får en ål på kroken. Nej. Det er ikke så rart. Hallo folkens. Denne gangen har Bikkene og jeg dratt Skarvann. Det er et vann som ligger i Risør kommune. Her er det mye fin fisk. Fiskekort kort for du har kjøpt i Risør. Og her går det ål og tryt og sut og ørret. Så nu skal vi være her noen dager og kose oss på fisketur. Følg med. Ålen er en fredag fisk. Den har fascinerat mig alltid. All ål vi har här i Europa, i hvert fall Skandinavien og Norge, den er født i Sargassohavet. England kommer med golfstrømmen 6000 km fra Sargassohavet i Mexikogulfen. Og når ålen skal gyte, så pakker den snippsekken, snippsekken og drar 6000 km for att gyte, og så dår den. Det er interessant. Veldig interessant. Men jeg kan fortelle dere litt mer om det. En nøkkel, hundre båter. Fantastisk. Stille og rolig i leiren. Vi får vente regn, så da skal vi sette opp tarpa. Pass. Det er glappen. Her er det mye ål, ass. Her er det mye ål. Nå er jeg en til. Nei, du må ikke ta den. Kan du få kroken i deg, vet du? Svær ål. Nei, pass. 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 Nei. Vi ser om vi kan få hukka den da. Nei, ligger den da. Jeg legger fram av kamera litt. Her er her. Her på sånn måten. Den ligger ål. Den søkte en ål til. Det var den fjerde jeg har fått, ja. Shit, altså! Det er en som leiter etter ordene jeg har heim ut igjen. De må vi bare la gå, Kiro. De er fredag. Nei, de er fredag. 2010 så ble de fredag. Så de la vi gå. Jeg har ikke lyst til å ete det heller. Da. Men all år vi har her i Norge, altså, den er født hos Agassa. 6000 km av gårde. Det er sprøtt. Den 
har jag aldrig fått för. Här. Svär ut. Den är ny. Den har jag inte fått för. Nej, jag tror inte det är någon fisk man spiser. Jag har inte spist fisk i alla fall. Så den är catch and release. Det var ju en artig fisk att få på morgonkvisten då. Jag har fått sut och ål och trytte här. Så ska det gå någon fina rött där, men de har jag inte klart att lura. Och för 45 år sedan, när jag gick i 8. klasse, da skrev jeg særoppgave om volden. Så den skal jeg fortelle dere litt mer om. Men til nå, takk for turen. Husk å gå ned, gjerne kommenter og del. Ha da! Særoppgave for Tove Eriksen, 8C, Ålen. Ålen er en merkelig fisk. Den er lang og tynn. I det hele tatt har den et slangeaktig utseende. Derfor hender det også at noen forveksler dem med en orm eller slange. Men den er like mye fisk som torsk og sei. Den finnes nesten i alle ferskvann, og den lever også i saltvann, men må ikke forveksles med havålen, som er et helt annet åleslag. Her i Norge er den svært vanlig på Sør- og Vestlandet. Den finnes også på Island, i Nordafrika, Kvitsjøen, i Østersjøen, Middelhavet og Svartavet, så den er ganske godt utbredt. Om Ålens gytevaner er det blitt fortalt mange fantastiske historier. Men den mest fantastiske er den som blir regnet som forklaringen. Den går ut på at den norske Ålen er født helt nede i Sargassohavet. Hvem kunne vel tenke seg at hver eneste Ål som finnes i vannpyttene her omkring er født i Sargassohavet? over 6000 kilometer borte. Johannes Schmidt heter den mannen som først mente at han kunne svare på et stort spørsmål som har blitt stilt i lang tid. Det var hvorfor det aldri ble funnet gyteferdig ål i Europa. Schmidts svar lød slik at ålen dro til Sargassohavet for å gyte, og da ikke bli gyteferdig før den var langt fra Europa. Larvene er dårlig svømmere, så derfor driver de med golfstrømmen. Det tar allikevel to og et halvt år før de når Europa, og da er de 6-7 centimeter lange. Larvene er blitt ordnet på denne måten etter alder og størrelse. Den måten der. Aldersgruppe 1 i Vestatlanteren, 2,5 cm. Aldersgruppe 2 i Midtatlanteren, 5,2 cm. Aldersgruppe 3 utenfor Europa, 7,5 cm. Aldersgruppe 4, kystfarvann og ferskvann i Europa, 6,0 cm. Da heter den glassål. Når glassålen kommer inn til kysten, forandrer den seg etter hvert og blir nå kalt gulål. Da er den brunsvart på ryggen og gulaktig på buken. Noen av gulålene drar oppover i elver og vann, mens andre blir igjen ved kysten. Etter en rekke undersøkelser viser det seg at det for det meste er hundene som drar oppover og hannene som blir igjen ved kysten. Til Bristol-kanalen i England kommer det kolossalt mye glassål. Den blir brukt til masse forskjellige ting fra delikatesse til grisefor. Dette er gammelt da, før ålen ble fredet. En gulål eller blankål på vandring oppover, blankålen på vei nedover, i elva lar seg ikke stoppe så fort. Den kan holde seg i live på land mye lengre enn andre fisker. Når folk ser ålen gå på land på denne måten, er det de forveksler den med orm eller slange. Om ålens rare evne til å gå på land, er det blitt fortalt mange artige historier. I en av dem heter det seg at ålen kryper opp i åkeren for å spise erter. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. Etter 9-13 år drar ålen fra Norge igjen. Da er det som regel hannene som drar først. Både han og hun forandrer seg igjen. Ryggen blir glinsende svart. Buken blir sølvhvit, brystfinnene blir mørkere og spissere, og øynene blir større. Den kalles da blankål. En sånn fang er jeg i sommer. Så drar ålen nedover i elva og ut i sjøen, men den stopper ikke der. Nei, som om den skulle være 
trukket av en magnet drar den mot sitt hemlighetsfulla mötesstad Sargassohavet. Det ligger i den nordvestliga delen av Atlanterhavet. I den tid ålen är er på väg till Sargassohavet äter den inte. Hela ålen blir inställt på att låta vara och äta. Till och med ändetarmen växer samman och magen och tarmen skrumper in. Det tärer bara på fettet som den har samlat som gulål, men en ting är er säkert. Vart år kommer det en ny glasål till Europa och vart år drar det blankål ut igen. En plats må ju glasålen komma fra. Om det är er för den amerikanske eller europeiska ålen är er som sagt inte säkert, men ålbestanden i Europa minkar väl inte särskilt. Så fra en av ålen i Sargassave må den komma. Det har da Tove skrevet for veldig mange år siden, og vet man jo litt mer, men den tegningen der er litt fin da. Den var fin, Tove. Men det viktigste som er annerledes nå, det er at ålbestanden har minket betraktelig. Ålbestanden har minket betraktelig, og er nå total. Ja, den er rødlist da. Og en av grunnene er jo at den har problemer med å komme opp og ned, i vassdrag, fordi de er bygd i rør, lagt i rør. Og overfiske. Overfiske. Alle de ålene jeg har hørt på den filmen her, de har du forsøkt å slippe ut igen. Helt klart. Og du har ikke ment å fiske ål? Nej, nej, nej. Men det står ikke forbudt for ål på gravmarket. Nej, det burde vi lage et sånt et skilt. Kanskje du kan tegne det? Sånn at du slenger en mark på kroken, og så hiver den ut i vannet, og så står det forbudt for ål. Mhm. 